ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങും ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മേഘത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ മിക്സിങ് അല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഒരു ഡ്രോപ്പ് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കൂടെ കാൽ ഡ്രോപ്പ് സാബ് ഗ്രീൻ ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പം ആ ഗ്രീനിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ അങ്ങ് വരത്തില്ല ബ്ലൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ റേഷ്യയിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഫേസ് ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോട്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങിനും നമ്മൾ ഈ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റായിട്ട് രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെമൺ എല്ലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ എല്ലോ കൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു കോട്ട് അടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലെമൺ എല്ലോയ്ക്ക് പകരം യെല്ലോ ഓക്കർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീനിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ലെമൺ എല്ലോയുടെ കളർ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ലെമൺ എല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മെത്തേഡും ആ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുകൂടാതെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർണമെൻസും അതിലുള്ള ഡിസൈൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ട്രേസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് ആ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭംഗിയിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂറലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസും കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അറിവുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ആ നോട്ട്സ് എല്ലാം വരയ്ക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം മിക്സിങ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശങ്കും ലീഫും എല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ലൈനിൽ ഡാർക്കായിട്ട് മിഡിലിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം നെറ്റിയുടെ മുകൾ വശം കണ്ണിൻ്റെ കോണ് കണ്ണിൻ്റെ സൈഡ് വശം മൂക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പിക്ചറിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ഫേസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക
ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് ഡാർക്കായി പോയി അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ട് ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാബ് ഗ്രീമിൻ്റെ കൂടെ യെല്ലോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വൺ ഇൻസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റീഷ്യോയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്പർ വണ്ണ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടത്തിൽ ഡാർക്കായിട്ടും മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടും ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതേപോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ആ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചില പിക്ചറിൽ കുറേ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അത് വെറുതെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ ഡിസൈൻസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഫുൾ പിക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈനിങ് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇങ്കിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്തും കൂടെ അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും അടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും സാധാരണ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിൽ ഫൈനലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോരുത്തരും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും പഠിക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇങ്കിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തും കൂടെ കാണിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സിങ്ങും കൂടെ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സ്റ്റൈലിൽ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെയറിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്യണം ഹെയറിൻ്റെ പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മ്യൂറൽ റെഡ് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് തിൻ ലൈൻസ് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ അത് എടുത്തത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്തു വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ണാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സ്പ്രേ വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പിക്ചറോടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിക്കുക പുതിയൊരു പിക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുപിട്ടാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ